¿Cómo manejaste el fracaso o esos errores y aplicaste esas lecciones más adelante? I think one of the things that what happens when you get into leadership and when you get into a mm -hmm, high position, mm -hmm. right? You try to be perfect, right? You try mm -hmm. to be exemplary. You try to be the, I guess, status quo of a good salesperson. So you try not to make mistakes. La mente es como el banco. Lo que depositas es lo que retiras. Así hoy, después de un mes de vacaciones, el cual estuvieron muy bien merecidas, que me acabo de dar yo, tu servidor, Diony Reyes, damos inicio a este tu podcast, Tertuleando con Diony. Pero hoy tenemos un tópico bien interesante. Se trata que vamos a hablar del de mindset y la importancia de tener un mindset ganadora. Es por eso que hoy, en este tu podcast, le traigo a un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos del siempre ambicioso, competente, constructivo, exagerado y entusiasta Alexander Mantalla. Thank you guys, thank you, thank you. Alexander, querido, ¿cómo estás en el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Uh, aquí estamos. Uh, el día ya se llegó. Uh, Por fin se nos dio, ¿verdad? Sí, sí, todo está bien. Gracias a Dios que estamos aquí. Uh, ya acabo de trabajar uh, así es porque yo estoy en un traje y siempre yo, yo pienso que yo me voy a tener un traje uh, siempre para cualquier lugar yo voy. Me, yo siempre yo lo tengo. Es como mi, como mi armor, por, por ejemplo, my, my suit. Es like my... Uh, yeah, 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 no, es como tu... tu... It's, my, yeah, it's my armor, man. It's like... Exacto. Yeah, you know what I mean? People change, lo cambian. Tu armadura. Sí, madura, exacto, armadura. So, Para so, los que no saben, Alexander no habla casi español, pero accedió a improvisar aquí hoy con nosotros. Es la primera vez que vamos a hacer una entrevista aquí en este tu podcast de... Lo vamos a hacer bilingüe. Alexander no habla mucho el español, pero está haciendo un esfuerzo extraordinario, lo cual le agradecemos de todo corazón Número uno, por estar aquí, bro. Thank you so much, man. Va, pero espérate, va, nosotros vamos a, a, agradecemos sí. siempre aquí con lo mejor de casa. Vamos a tomar un vinito, nuestro Vivir Sin Dormir de Bodega Serraes. Esto es un Jumilla 100%, el cual es la uva. Jumilla localizado al sureste de España, en la región de Murcia. Esto es una belleza, elaborado por los chicos de Bodega Serraes. Mis amigos, Piti, Pedro, Tony Arraes y Cristóbal, allá en Valencia, a los cuales saludamos con mucho cariño. Bro, salud. 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 Por fin se dio. Por fin. Mm. Wow. Yeah. Una delicia, como siempre. ¿Qué es esto? ¿Un Merlot? What? Hey, you're good, ¿no? Yeah, like Merlot, el, Merlot, right? el Merlot es similar a lo que es esta uva. Esta uva se llama... <risa> Monastrel. Monastrel, ok, sí. Perdóneme, <risa> que es que de verdad tengo un mes fuera de lo que es cámara, micrófono, todo ha sido venta, venta pura. Entonces recuerden una cosa, que Alex habla inglés, que es su primera lengua. O tu segunda, creo, ¿verdad? Es mi primero inglés. Oh, Segundo, ¿Tú aquí? Sí, sí, claro, sí. Ok. Nació aquí. Sí, entonces estar pensando en inglés y español también me confundo yo también, entiéndeme. Claro, el, igualitico. Cuando, cuando yo estoy hablando en español, primero necesito pensar qué me voy a decir, después yo lo digo. Uh, <risa> en inglés no necesito, uh, no necesito pensar de nada, solo yo hablo suave. Las, las uh, palabras salen suaves. Salen solas. Sí, y, 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 pero también me, me gusta hablar en español porque en el trabajo mío necesitamos hablar español. Totalmente. Y, y cuando yo empezó a hacer las ventas, uh, no quería perder ese negocio, ¿me entiende? Sí, uh, yo me recuerdo cuando empezó, teníamos a uh, vendedores que no hablaron español, ninguna palabra de español. Y cuando los clientes entraron pidiendo por ayuda, la primera cosa, español. Y si no hablaba, <risa> si no hablaba en español, necesito uh, pasar ese cliente a otro vendedor. A otro vendedor. Sí. Antes de seguir a continuación, porque nosotros aquí siempre tenemos de costumbre hacer una pregunta a nuestro invitado. ¿Quién es Alex Mantalla? Uh, Alex Mantalla, no, you know, yo soy eh, persona bien como... Me gusta, uh, me, me gusta mover, me gusta hacer algo. 
Porque primero cosa, para tener un buena mente, necesito hacer ese ejercicio, necesito correr, ser algo como duro, porque la vida es muy, muy duro. ¿sí? Entonces necesita cada día mover, hacer algo que no quiere hacer uh, um, y también um, entrenar el cuerpo y también la mente. Y, y eso es. Ahora mismo me gusta solo trabajar, ir a la playa, ya te puede ver que yo, <risa> no, yo soy un muy... con el tándem. Exacto. De Miami. Claro, yo acabo de llegar de Miami. También me gusta mucho el béisbol. Uh, yo soy un fanático de los Yankees. Let's go Yankees. Let's right? go Yankees. Aquí también somos fanáticos de los Yankees. Sí. Estamos en el Bronx. Ahora mismo estamos perdiendo, pero uh, bueno, pues vamos a ver. Vamos, vamos a hacer una trade grande. Yo creo que vamos a recibir Shohei Otani para cambiar el season. Uh, yo estoy... Uh, muy fanático de béisbol. Uh, en este, este uh, verano yo quiero irme a un stadium como, you know, say, maybe we'll go to like Chicago, uh, maybe I could go to Texas, algo así. Yo quiero ir por todo. de todos los sí. estadios de todas las ciudades. Sí. Alex, querido, antes de que nada, dices entonces que eres una persona que le encanta estar en movimiento. Uh -huh. Eres una persona que entiende que un cuerpo sano es una mente sana. Uh -huh. Cuidas bastante de tu cuerpo. Claro. También eres una persona entusiasmada. Veo que te entusiasma bastante ayudar uh -huh. a los demás. Siempre estás en servicio. Uh -huh. Esa fue una de las razones por la cual nosotros nos pudimos notar rápido. Uh -huh. eh, sí. Por ejemplo, que somos compañeros en, en nuestro lugar de trabajo. Sí, y claro. por la cual decidimos traerte aquí. Eh, muchas gracias. Así que agradezco bastante, de verdad, tu visita nuevamente. Y, y bro, que siempre, siempre estás dispuesto. A... Yo trato, yo trato. Yo me recuerdo yo me cuando yo empezó. Me Ajá. recuerdo cuando yo empezó. Si no fuera como fácil, tenemos vendedores vendiendo por 6, 7, 8, 9 años en, en ese lugar. Ajá. Y ahora usted es la nueva persona que está tratando a, a ganar plata para tener como you know, dinero. En, en, se dice quieto, para la chicle, no si no algo no para ganar. Eso, no hable de los chicles, tan quieto, que nosotros sí. estamos en servicio. Relax. Pero, cl claro, pero no. Get pero that, me, get that over there. Sí, pero me, no, me recuerdo cuando empezó y fue muy, muy difícil. Sí, yo, yo vi muchos vendedores nuevos empezar Ajá. cuando yo tuve vendedor y solo trabajan por un mes, dos meses, porque es un, es un negocio no difícil, pero necesita... Tienes que tener la mentalidad apropiada para tú poder rehacerlo. Re re claro. Es por eso que hoy parte de nuestro tópico aquí es hablar de lo que es una mentalidad apropiada, el mindset o la mentalidad de ganadora sí, claro. que tienes que tener. Alex, nosotros aquí en este podcast siempre nos regimos por lo que son los cuatro pilares. The four pillars of power, which is uh, faith, uh, finance, family and fitness. Mm -hmm. ¿Cómo estás tú a nivel de fe ahora mismo? ¿Cómo te sientes en lo espiritual? Um, de espiritual, de los dos años, um, porque yo, yo para un año yo no trabajaba en ningún, uh, en, en ningún dealership. Solo cogí un, un año solo para... Uh -huh. para descansar, porque sí, hay muchas horas trabajando. En español le decimos año sabático, perdona. Uh, año sabático, sí, también en inglés, sí, uh, pero ahora mismo ya, ya yo puedo decirlo en español. Pero bueno. uh, cogí un año solo para descansar, sí, porque es muchas horas uh, trabajando con muchas personas y a veces cuando trabajas mucho y no duermas, wow. la mente puede cambiar un poquito, Muchísimo. sí. Y puede, uh, puede estar positivo un día y de, en un día negativo y dos días negativo. Y yo no sé qué pasó, pero de COVID, cuando empezó COVID, yo, yo quise como dos, tres semanas sin trabajar. Y de, de eso no quería volver. Entonces yo, yo quise ese año solo para descansarme. Y, y de ese año me cambió bastante, mucho. Um, yo, 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 yo quedo como un, un lugar que no, no tenía responsabilidades, como algo para hacer. Entonces yo podía como relajar un poquito más y también like reset, you know what I mean? Y cambiar la mente como yo, yo pienso, pienso. Siempre, siempre yo tuvo como con un, uh, como un goal, si ¿sí? algo para ganar, sí. Y no, pa, no pare para nada, no fui por vacaciones, no hice nada de eso. Entonces de ese año uh, solo me quedó en la casa. También I started doing meditation, haciendo los meditations. Claro que sí. Uh, también um, cambiando la vida, uh, entrenando um, 
y eh, eh, haciendo mucho y eso me cambió mucho so ahora mismo yo puedo decir que yo estoy bien con el faith y con el uh, con el spirituality con el spiritual sí. estás en claro. un muy buen momento sí a este momento hablando. claro sí ese tiempo que yo cogí para mí sí claro y una pregunta en el dealer chica ¿da para los chicles las finanzas están bien Uh, sí, tú sabes, cuando vol volví a hacer las ventas. Sí, uh, Salud por ello. Sí, que gracias. Reyes, ¿eh? okay, que podemos, podemos hablar de esto ahora mismo, pero cuando yo empezó de hacer las ventas. Uh -huh. sí. Para los chicles. Claro, no fue fácil. Um, Nada yo, es fácil, bro. Claro, sí, pero no quería volver a un vendedor. Yo quería poner, estar en una posición uh, de, de manager, uh, pero no de un manager. De un líder. De un líder. Sí. No, sí, sí lo veo mucho en ti, que eres sí. un líder, porque siempre estás pendiente en ayudar a los demás que sigan creciendo. Sí, y no quería solo hacer las ventas porque no fue, no fue que yo que, quería hacer. Ajá. Y primer cosa que puedo decir de cómo uh, de la mente para, para quedar positivo es haciendo algo que lo, le gusta hacer. Eso es muy importante. Si no le gusta hacerlo, no lo va a poner toda la energía. No, claro que no. Claro que no. Y sabes que siempre los demás perciben uh -huh. esa energía. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede conmigo en mi caso? A mí me encanta ayudar. A mí me encanta siempre estar en servicio. Es más, por eso estamos haciendo nosotros este podcast. Sí. Porque siento que de alguna manera, trayendo personas como tú que puedan aportar algo a la comunidad ahí afuera, nosotros seguimos en servicio, seguimos ayudando. Uh -huh. Entonces, eh, verme yo en la posición que estoy, donde puedo tener gente frente a frente ahora mismo, también es algo que siempre me ha apasionado, que son las ventas. Uh -huh. eh, siento, me siento bastante bien, me siento bastante cómodo conmigo, me siento también muy entusiasmado con lo que estoy haciendo y feliz a la hora que pongo, ponemos una sonrisa en la cara de esos familiares. Sí. Como llegan, que a veces llegan con problemas de crédito, que problemas llegan con de esto, todos. de todo. Siempre hay de todo. Entonces nosotros poder solucionar sí. y tener la mentalidad desde el minuto uno de que vamos a solucionarlo y sí lo vamos a hacer y lo terminamos logrando. Claro. Te y llevas una satisfacción bastante buena para casa. Siempre. Y, y tú sabes qué es mejor de eso para quedar en el mismo lugar uh -huh. y para ver ellos vol vol para volver y es el otra vez del segundo compra, tercero compra. No, uh, ahora mismo vamos que tengo, tengo así mismo ahora unos chicos, eh, my boy Giancarlo, JC, le mando un saludo. Carlos Arias, que ahora lleva ya tres vehículos. Ha venido Bien. tres veces su, su, su suegro. Él y ahora su novia. Imagínate. Entonces, imagínate cómo me siento yo la satisfación que esto a mí me da. Ver sí. familias que vienen directamente y, y te piden, te buscan y se siente chévere. Claro, y, y más que en, 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 como en el futuro, ¿sí? Porque ya hice una venta hoy, uh -huh. pero no es de la venta hoy. Es de la relación, la relación por, que, que hay detrás. Exacto. Y, y cuando tú te tratas los clientes bueno de, de la venta y de, del tiempo que, que, tiene el, que está dueño del vehículo, Ajá. Eh, se, uh, se siente mejor cuando revuelva y haz otro compra. Pero otra cosa que tú no has terminado de contestarme bien. Ajá. Las finanzas, Alex Matalla. ¿Cómo estás ah. tú a nivel de finanzas? Uh, Háblame de eso, please. No, de eso eh, eh, muy bien. Eh, es muy bien. Uh, gracias a Dios. Uh, ganamos bien. Uh, ga ganamos bien. Uh, y, ¿sabes? No fue eso a, a pesar, pero ahora mismo sí yo puedo decir que sí, la vida está bien. De, ¿Tienes de libertad la... financiera? Claro. ¿Estás bien? Está, yo estoy bien. Qué bueno, man. Amén, yo, amén for that, man. Amen tú sabes, for that. siempre, siempre, yo, yo, yo como, como de, yo puedo decirlo. I measure it based off of si yo, si yo quiero trabajar yo puedo. Si no quiero trabajar, no necesito. Y a eso es... Eso, eso es una mentalidad de abundancia que si mucha es, gente... Lo necesitan porque, Exacto. porque tú, tú necesitas estar dueño de la vida. Exacto. Nadie lo puede tener uh, en, en controlar la vida tuya. Si alguien lo controla, no puede pensar bien, no puede pensar claro. No estás nunca presente, entonces estás siempre dependiendo de otra persona. Sí, pensi no vas pensando. En tu, en, tu, en tu fullness. Exacto. Interesante. A nivel de familia, ¿tienes niños? No, no tengo niños que yo conoce. Yo me entiendo. <risa> uh, pero no, no, no tengo niños y um, yo siempre yo estoy buscando por, uh, por la mujer perfecta y todavía no. No, 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 a la mujer perfecta. no todavía no, pero es porque yo estoy muy concentrado en, la, en mi, en, en, en mi uh, trabajo. ¿Me entiendo? Yo quiero. En tu carrera. Sí, mi carrera. Yo quiero. Your estar, You're yeah. very, very yeah. focused in your career right sí, now. Y, y si no, no, no estoy diciendo que no estoy buscando, pero. Si no está conveniente, si, no, si es como difícil a tener una relación, mejor poner el tiempo en mi trabajo, porque eso me va a, me va a traer un distancia gran. 
¿Sabes qué bueno que tocas ese tema? Porque yo mismo dije en un punto de mi vida, porque vamos, como hombres que somos, sí. eh, es mejor a veces enfocarnos en lo que queremos y en concretar nuestras metas. Uh -huh. El amor va a llegar. La sí, mujer claro. de tu vida, la perfecta, créeme que te va a encontrar en el camino. Sí, y o sea, lo dicen que you attract things, right? There's a, hay como una ley uh, de attraction, sí, right? No me puedo quejar, eh? me ha ido bien a mí. Sí, exacto. Y um, yo también, si no estás lleno, if you're not full, if you're not whole, mm -hmm. right? Si tiene problema con la vida, no tiene el dinero, no, no tiene, no tiene bueno de espiritual, na nada está bien. No, no, no va a tener, va a no, no va, va no va a, uh, va a buscar no a nadie, nadie, bueno, nada. Sí, nadie lo va a, nadie lo va a, a, a hablar contigo. Exactamente. Sí, sí, a claro. nivel de salud, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Hoy sí, claro. Yo estoy, yo estoy bien. Yo estoy ¿Te bien. ejercitas muchísimo? ¿Tienes alguna rutina que puedas compartir? Uh, sí, uh, yo estoy, de, so primero, yo tengo una rutina. Sí, eso es importante, sí, porque... Si no tienes una rutina, es muy difícil a, a seguir haciendo la, los costos duros. Uh, para entrenar, yo me despierto a las 5 de la mañana. Sí, y del lunes, yo, yo hago mis piernas. Sí, ese es lo peor primero. <risa> sí, y después, uh, todos los músculos. Y um, dos días, yo, yo estoy haciendo algo para levantar el corazón, la heart rate. Get that up. At least 15, 15 minutos, 20 minutos. Nice. Um, y, y también uh, también masaje y uh, and to stretch too ah pero está Todo. bien está bien se cuida el niño se cuida sí, sí. bueno mi querido recordarles a todos ustedes que nosotros nos encontramos grabando este tu podcast tertuliando con Diony en los estudios de Higher Production en el Bronx aquí tenemos hoy en el día de hoy a Elvis tenemos como siempre a nuestro querido Robert y Miguel Figueroa siempre detrás de cama, cámara y en producción yo soy Diony Reyes tu servidor y nada, siempre en servicio aquí haciéndote lo que es este podcast, eh, que es algo a lo cual le tengo mucho cariño a este proyecto, eh, con mucho cariño y mucha entrega para todos ustedes que nos ven. Así que seguimos. Alex, me dice producción que tú también no llegaste aquí con las manos vacías. Es verdad que nos trajiste un pequeño regalito a nosotros. Sí. Que tú eres un hombre abundante. Sí, déjame ver. No está, Espérate, no. a mí me dijeron que tú no llegaste aquí con la mano vacía. Estamos a mí me gusta de, invitado Estamos así. hablando de vino. Aquí yo ay, busco ay, un ay, vino El hombre muy sabe bien. que a mí me encanta el vino y mira lo que claro. nos trajo. Ha sido en el mismo ah, lugar. bien. Konoski. Ok, interesante. Te lo sacó él de su cava, de su casa, me lo trajo. Muchas gracias, yes. muchas gracias. Ah. Muchas gracias, papá. <risa> Thank you so much, Hanson. Bueno, también tengo algo para todos ustedes que le quería compartir. Se trata, eh, antes de entrar al, al tópico de hoy, quería, eh, quería compartirles a todos ustedes lo que es esto, esto que traje, que dice, si buscas lograr tus objetivos en el trabajo, estudio, deportes o cualquier otro ámbito de tu vida cotidiana, una mentalidad ganadora hará la diferencia. Este tipo de aptitud muchas veces se asocia con personas sin principios, egoístas o individualistas. Sin embargo, no siempre es así, sino que por al contrario, esta forma de pensar y encarar la vida nos ayuda a alcanzar nuestras metas con éxito y determinación. Alex, querido, sé que en cuanto a mentalidad ganadora me puedes hablar muchísimo, porque como acabas de decirlo tú, también en el mundo que nosotros nos dedicamos, que son las ventas, eh, tú has visto de todo. Ya son muchos años en experiencia. Yo también vengo de otras industrias, por ejemplo, la del vino. Uh -huh. me, he tenido mis altos y bajos también. He tenido también momentos donde me tocó ser resiliente, por ejemplo, con la pandemia. A mí me dio por abrir una compañía en República Dominicana, uh -huh. de lo cual estaba yo contentísimo. No te lo voy a negar, súper feliz. Entonces luego llega el COVID-19, comenzamos a tener... Todo, todo lo que tuvimos, las dificultades, y me tocó ser resiliente. Uh -huh. Me tocó, vamos, que toqué fondo, no te lo voy a negar, tuve que trabajarme, pero me tocó endurecerme y hacer, endurecer esa coraza, como digo yo, pero manteniendo siempre mi mentalidad de que todo va a estar bien y de que al final del día yo iba a solucionar todo, que es lo que estamos haciendo, gracias a Dios. Uh -huh. Y por eso, nada, puedo tocar madera. ¿Cómo definirías tú una mentalidad de crecimiento? Um, say, say it in English so I have a better understanding. Of course, I, to, I, I got, I got. Don't worry, que, porque yo no you fui the, pendejo, you, mi gente. Yo tuve que traerle aquí a Alex. Eh, la the, misma pregunta también se la traje en inglés. Yeah. How would you define a growth mindset? How would you define it? Um, 
la, la curiosidad, mm -hmm. ¿sí? Eso es, um, the growth. Uh, recuérdese cuando uh, éramos muy joven, cuando, cuando todo fue posible, ¿sí? Necesito pensar así, todo es posible. Quería estar un superhero, el Superman, Spider-Man, quería ah. estar policía, quería estar doctor, Bombero, doctor. abogado. Yeah. Necesito tener lo mismo curiosidad de todo y también okay. para pensar que todo está posible. Eso, y que todo eso, se va a hacer. Claro, que todo está posible porque de este momento sí hay mucha gente que dice que algo no es posible en un día, dos días, tres días lo pasa. Y boom y pasa. Y, 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 y también. Sucede, en, sucede. Solo, sí. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo puedo compartirte algo a ti ahí en cuanto a eso porque soy muy creyente en Jesús. Y Jesús, mucha gente lo asocia siempre nada más con el lado religioso. Pero también se nos olvida algo, que está la metafísica. Jesús mm. también era uno de los grandes maestros de la metafísica. No sé si claro, sí. eres familiar con esto. Sí. Jesús decía, cuando lo, cuando lo pides en oración como si ya lo tuvieras, lo atraes. Mm -hmm. La ley de atracción. Cuando tú puedes percibirlo y tienes fe de que va a pasar, créeme que pasa. Sí. Así como lo acabas de decir. Uh, no, can you provide me examples of how you have applied this mindset in your personal and professional life? Yeah. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo has aplicado esta mentalidad en tu vida personal o profesional? Sí, I'm, um, uh, primero de la vida mía. Sí, uh, cuando yo empezó de trabajar no tenía uh, un degree, no uh -huh. tenía, no acabó uh, es colegio o, o escuela de high school. Uh -huh. Yo I dropped out uh, cuando yo tenía como 16 años. Y solo entrando, siempre yo, 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 yo dijo, mira, yo no estoy más inteligente, sí, pero me voy a trabajar uh, duro. Porque no tenía lo, los, los grades y, y, y nada, solamente, nada, solamente para trabajar duro. Y si yo, yo, si yo estuvo, no tuvo inteligente, solo necesito trabajar un poquito más, más duro que el otro, sí. Y eso te ayudó a ti hoy a, vamos, a estar claro, en el día Claro, sí, de hoy. siempre, nice. porque, porque tú sabes, cuando entras por una posición y, y no, no estás pensando que eres, usted es un vicano el mejor, si lo necesita trabajar, siempre lo va, lo va a, eso, eso sirve más que de talento, ¿me entiendes? Cuando, cuando, cuando trabajas bien duro, eso siempre va a ganar cuando el talento no está trabajando. ¿Me bueno, lo dijo, lo dijo Will Smith, que al final del día trabajo duro mata talento. Claro. Porque sí. tú puedes ser la persona más talentosa del mundo, pero si no trabajas... Hay otra persona trabajando doble. Más, el doble, doble que Doble que sí. Y, y solamente es el tiempo, sí, el día. ¿Sabes qué? Que es interesante porque yo soy fanático... Bueno, veía mucho antes lo que era Shark Tank. Mm -hmm. uh, Mark Cuban. Oh, I love it, yeah. Me too, man. Uh, well, this is the reason why I started the Mr. Wonderful. <laughs> mm, love it. Mark Cuban used to say that, that trabaja, work 24-7, like somebody else want to take what, you've been, what you have done. Uh -huh. Trabaja 24 horas al día como si alguien quisiera quitarte ya lo que has hecho. Sí. And I always got that in my mind, bro. Y, always, bro. Y, y, y también lo notas, sí, cuando trabajas lo, lo notas. Claro. Hay, hay personas contando, mirando, <risa> escuchando, está interesado <risa> de yo, todo yo, de que yo, tiene. Pues, sabes cómo me más, yo, más, más que más que, que está pasando en la vida de él y de ellos, sí. En eso siempre es. Sí, lo, lo pone Entonces, atención. Dices, no te enfoques en la vida de los demás, sino más bien enfócate en lo tuyo. Sí, hay una palabra en inglés. Yo necesito decirlo en inglés. Um, Don't worry, go ahead. Okay, so uh, winners focus on winning, losers focus on winners. Exactly, man. You know what I mean? That's of that's course. just how it goes, man. And it makes all the sense in the world. Cuando cuando estás alto, when you're when you're up, cuando estás ganando, toda la gente lo va a estar uh, solo uh, enfocado que que hace usted. You know It, what's funny, man? The this guy Mark uh, Mark Damon on air. Mm -hmm. Do you remember the, the the speech that he gave to Jordan and Jordan's family mm -hmm. when they were trying to to get Jordan? Uh, on board right that he told him are you ready are you ready from when when you start winning and then you start losing are you win? are you ready for what is going on and what will going on mm -hmm. after that because we are ready for you and that that's what's very memorable memorable 
I'm sorry, memorable, diría yo. Está bien, está bien. We're going to be doing you're, this back and forth. Do you remember that? The, 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 you I never watched spoiler it. Ahora mismo. You never watched that movie? I never watched the movie, man, but... You, you know, have to, man. You I, have I, to. I can feel I can, I can feel it. It was coming from here, man. <laughs> but I, mean, yeah, I can man. feel it. it. You know, <laughs> it's uh, that's a crazy that's a crazy situation. You know, Michael Jordan. That was an amazing. That's just an amazing basketball. Bro, player. I remember those times, man. I was a kid watching those games, man, and I enjoyed like a he crazy. was like a superhero. Exactly, he was a superhero. Yeah, era, un, era un superhero. See, Alex, querido, can you describe a time when you face a significant challenge or setback, and how your mindset influenced you? to approach, to overcoming it. Sí. Perdóname, eh, déjame decirlo en español. ¿Puedes describir un momento en el que enfrentaste un desafío o un revés significativo y cómo tu forma de pensar influyó en tu enfoque para superarlo? Sí. Um, fue el, 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 segundo, uh, el uh, segundo año uh, en uh -huh. las ventas. Okay. Estuvo trabajando en el piso. En el piso es the floor. Es... Cuando, cuando el cliente tiene, tiene cita, cliente tiene, tiene cita o so, solo entran, lo, lo atiende, sí, lo atiende y lo uh -huh. ayuda. Uh, me pidieron a moverme en posición mío del de floor a servicio. Y okay. de ese tiempo no, no tuvo, no, no estaba como, no tenía como... How, how do I say? You didn't have structure. There wasn't a department. Sin estructura. Estabas en sí, un departamento que sí, no era completamente lo tuyo. Exacto. Y solo yo entró y nadie me ayudó. Y me, me quedó ahí uh, días uh, que yo no vendo, no vendí carro, tampoco ganar dinero. Uh, y me cambió mucho la mente ese tiempo. Y cuando yo cambié, nice. cam, cam, cambió el, la mente, yo estuve vendiendo menos. Uh, y ganando menos. Y ayudando a los client, clientes menos. Porque... Yo solo, yo, yo, necesito, yo necesito hacer las ventas y no, estoy, no, no tuvo poniendo atención a atender a los clientes. Me, me olvidó eh, que fue el primer razón eh, que, que yo entró de las ventas. Y de ese momento, yo dije, mira, yo puedo pensar mal y mira qué está pasando con, con, el, con los Ajá. ganas. Tuvo mal. O yo puedo tratar a trabajar más. Y, y entrenar más de mi, de mi de negocio, parte. de mi negocio. Exacto. Porque me olvidó todo que, que hice primero para ganar bueno y, para, y para, también para vender mucho. Y yo me cambió la mente y yo dije ese día, mira, me voy a pensar más positivo. Uh, también yo fui al YouTube buscando training. Uh, yo, vi, yo vi como videos de cómo vender mejor y algo para decir en problemas en, en cuando estamos negociando con clientes. Y, action, how eh, todo do? eso. Y solo yo puse toda esa información en la mente mío. Nada más. Nada de que yo no quiero estar aquí. Nada de que yo no estoy Exacto. ganando. Y llenó la mente de algo positivo. Y ya en como un mes de, de tomando esta decisión para pensar uh, más positivo, todo la cambió de, de todo. Yo, yo, yo salí de, de servicio Empezó de ser las ventas y en como seis meses um, yo uh, vendí 48 carros. En wow. ese tiempo fue el récord. Um, eh, y sí, fue. Salud como, por ello, eh, bro. Sí, salud, sí, cheers, bro. Salud, 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 cheers for that, bueno. man. Sí, cheers, cheers. <laughs> Eso fue un récord. Alex, that's what we do here mm. in this podcast, man. Mm. Wine is everything for us here. Perfect. Especially because I got the god of the wine name, Dionysus. That's it. I love so, it. you know what I mean? It was just meant to be, man. And yeah, ever Así since, entiendo, ever since, but you know what, to touch on that, and I can't touch on it in Spanish, but I definitely hope that you could translate it as good as I could say it. Claro que sí, voy a tratar. In, in that state of mind that I was in, it, en even though when I, was, when I was negative, I was, negative. So, I was so happy that I, that I went through that though, because it takes failure mm -hmm. to, to break through. It takes something that happens in your life Right to, to move you forward from right. where from your, from state your state, of mind. when you're stagnant, right? When you're stagnant. not moving, when you're not, you know, elevating, right? And that's why that's my license plate, by the way. If you haven't noticed it, is elevate, right? So, yeah, man. If you if you don't if you don't go through those hardships, it's very difficult to make changes. To make changes in your life, the same thing to me, bro. The same thing happens to me. I lose everything. I was uh, so ambitious uh, because nothing, no, no hay nada malo con ser una persona ambiciosa. Al contrario, lo que no puede ser es greedy, que es una persona egoísta. There is a difference between ambitious person and greedy person. There is a huge difference right there. 
es una gran diferencia. Como acaba de, de explicarlo Alex, eh, él cambió su perspectiva de lo que era su situación actual. En vez de comenzar a quejarse, complaining about it, él comenzó a agradecer de que se vio en esa situación y que su mentalidad de agradecimiento y positivismo lo hizo mover hoy a la posición en la cual él está. Sí, Así que, y, y, más, y más importante de eso, uh, ayudar a otros vendedores, ¿sí? Sí, no, no, porque veo tu mentoría, por eso me río mucho. Yo aquí es lo que estoy haciendo, trayendo sí. mentoría cada día. Entonces, en el momento que lo identifiqué, dije, Damn. Sí, y eso... That's someone that I, that I really need to surround myself. En, gracias, muchas gracias de eso. Gracias a ti, Sí, por, porque mira, uh, de los récords siempre lo rompan, ¿no? Rompen Exacto. todos los récords. Exacto. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién vendí 51? Manny. Ma Manny lo vendí en 51. Manny, bro, exacto, boy, exacto. Manny. So, mira, eso es otra cosa. Si cuando haces algo que es nuevo, que es imposible, yo quiero decirlo con los air quotes, Ajá. cuando lo hace, hay otra perso persona que rompe ese récord. ¿Cómo, ¿Cómo es así? Porque es posible y lo, lo piensan. No, yo ahora que, quiero sí, hacerlo. Yo ahora quiero hacerlo. Yo claro, y, y, ahora tengo eso. ¿Y por qué no? Porque no, hay, hay, hay gente vendiendo 100 carros sí, para mes. Sí. No, y te voy a decir algo que de verdad, ahora que mencionamos a Manny, quiero, yo siempre voy a estar agradecido con Manny. Mm. Cheers, Salud, cheers, bro. Yeah, yeah, cheers for you, bro. This is yeah, for you. Cheers to Manny too, man. And his family. Yeah. He's a wow. great guy, man. Mm -hmm. And a great gentleman. Bro, I love you. I remember, I still remember that day when he was calling another friend of us when they gave him the opportunity to be, become a leader. Mm -hmm. Él le estaba llamando a otra persona y esa persona, mi amigo Chris, al cual también le mando saludo, y le dijo, you know who was here? Dioni, Melvin's brother. And Manny was, who? Dioni? Mm -hmm. Bro, I'll call you back. Give me a sec. Yeah. Le cerró el teléfono and he called me right away. Kid, what's up? Where are you? <laughs> I was two hours away from Patagon. I was uh, uh, at Nyack. Mm -hmm. And I was like, nothing, bro. Chilling. Doing good. And then he said, Get a navy suit, a navy blue suit, and a white chair, and put a tie, and wear a tie. I come to see me. I come here yeah. to see me. And I was like, what? I love it. Yeah, bro. Bro, I did the same thing. I, I told him, like, give me two hours. That's all it I takes. Show up over there, and boom. The rest is his story, man. Oh, man. Well, uh, yeah, and you know, Manny, Manny's that guy that, you know, what I love about Manny is he, he, he he's kind, man. He shares. Of like he, He's not greedy, and, and those are the people... You want to be around. You want to be around people want, that have that, that kind abundance. Of people, the mentorship, yeah. my, my, bro. What I have from him, man, is, yeah, man. is huge. Yeah, man. And I wish the it's best huge, for bro. him and his Thanks family. God, He's man. the man. He's the man for sure. Thanks, guys. And thank you, guys. Also, and now that we're talking and we're mentioning some people, let's show up to my man Justin Healy. I'm yeah, right. man. Absolutely. Justin. I hope they watch the show even when they don't understand shit on Spanish. Man. It's all good, man. It's all good. Listen, man. As long as they hear their name, <laughs> we may be saying something bad about them. Maybe we're saying something good. No saben si si estamos hablando bien o mal. Verdad que sí. Verdad que sí. Alex, querido, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es. How do you handle failure or mistakes? Can you share an example of a situation where you learn from a failure and apply those lessons later on? Give me one sec. Let me introduce. The, let me say that in Spanish too, right? ¿Cómo manejaste el fracaso o esos errores? ¿Puedes compartir un ejemplo de alguna situación en la que aprendiste de un fracaso y, y aplicaste esas lecciones más adelante? Yeah, man, that's a great question, man. I love that question Thank because you, bro. because that's I think I think one of the things that what happens when you get into leadership and when you get into a mm -hmm, high position, mm -hmm. right? You try to be perfect, right? You try mm -hmm. to be exemplary. You try to be the, I guess, status quo of a good salesperson. So you try not to make mistakes. So sometimes it's hard to admit when you're wrong. <laughs> so it's a great question because it'll actually you know implicate me in saying that there's times that I'm wrong. And I am 100%. And uh, one thing I'll tell you about uh, about being wrong is you have to take accountability. And, and, and that's responsibility. Exactly. Accountability is so, is so important. You have to admit that, hey, man, maybe I don't know what's best. And uh, and only in that in that mindset can you overcome problems. And I'll tell you one, you know, exactly. And sometimes it's like um, it weighs on me all the time. Uh, I don't know why this one you in know particular. What's funny, man, that we now change to English so fast. Oh, <laughs> siempre. Like, okay, let me try to explain it in Spanish. Entonces, está bien. Okay, so. No, 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 no
Yo, yo tuve con un cliente, se llama Ajá. Sylvester, un pol, uh, polaco. Ok. Ok. El cliente tuvo muy duro, sí, para vender el carro. Negocí mucho y también como uh, duré mucho tiempo para tomar la decisión y se volvió para hacer servicio. servicio. Uh -huh. Y se sentó conmigo y me, yo me recuerdo cuando, cuando hablé con, con el cliente, yo no pienso que va a pagar más que, que estaba pagando, porque uh -huh. tuvo muy duro para pa mover la, el pago. Uh -huh. eh, estaba pagando como 300 y pico. Wow. Y me estaba hablando de un RX. Ahora mismo no puedo buscar una oferta uh -huh. así. Uh -huh. so, pero uh, solo yo, en ese tiempo, yo, 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 yo estuve pensando como, oh, él no va a pagar más. Entonces, no, no lo di como mi tiempo. Uh -huh. no, 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 no lo cogí como, he wasn't serious. So I wasn't treating him like he was a buyer. Entonces se fue, se fue ese día y en viernes regresó y entró por un carro nuevo, un MDX, con otro vendedor, pagando más. Si sí, ese tiempo fue como un tiempo muy difícil para pa aceptar que si fue el, cul el culpa mío, pero si fue el culpa mío, porque yo no uh -huh. trato de vender el cliente, yo solo tom tomé la decisión. Entonces, eso fue el, el día que yo, yo dije, mira, lo va a lo si quieren comprar, lo va a comprar a alguien. ¿Por qué no? Estar mí. Exacto. ¿Por qué no? Y eso, eso fue como un error malo y yo me recuerdo, yo me recuerdo, yo entró por, en sábado como, como que yo perdí esa venta tan fácil y él entró y está bien, sí, esto está bien fácil y, y you know, a ese tiempo yo dije, mira, no me, voy a hacer, no, me, no me voy a tomar ninguna decisión por mi cliente. Si has llegado hasta aquí en este video, quiero de verdad agradecértelo de corazón porque gracias a ti podemos seguir construyendo y haciendo lo que estamos aquí haciendo en este tu podcast tertuliano con Diony. Así que sigue dándole fuertemente a ese botón de me gusta. Sigue compartiendo con tus amigos y familiares. Yo soy Diony Reyes y sigue pasándola bien, bastante bien. Yo tengo algo que he aprendido muchísimo, bueno, y aplico muchísimo, que es ser honesto. Uh -huh. Para mí, yo digo que ser lo más honesto posible. A mí había un cliente que me decía, ¿por qué yo te pregunto y tú no me, conte me, contesta me contestas siempre? Voy a buscar la respuesta. Uh -huh. y yo le digo, porque soy honesto. Yo soy nuevo y no quiero decirte algo que no controlo o que no sé y luego meter la pata. Claro, sí. Dame unos minutos, voy a encontrar la solución o voy a encontrar la respuesta y te la doy. Eso es, eso es. Cuando yo estoy entrenando los, uh, los ajá, clientes, ajá. ¿sí? Yo, uh, los clientes, cuando yo estoy entrenando los, L los uh, nuevos vendedores, vendedores. Sí, siempre, cuando, cuando no tiene como una respuesta, no tiene una solución, siempre mejor decirle, mira, yo no sé, la, yo no sé, el, 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 uh, yo no tengo una solución o solución, um, déjame buscarte a otra persona para que yo pueda atender. Porque que es más importante, no es para estar right or wrong, uh -huh. pero para ayudar. Si, si estás course, dando información claro. que no lo ayuda, claro. mejor no lo diga. Exactamente. Sí, mejor, es sí. lo que digo yo. Es lo que digo yo. Alex, querido, para no salirnos de tanto de, de lo que es el tópico o the topics that we are given today, so you say that the most important thing is to have a, a positive attitude and, and that mentality of growth and being persistent mm -hmm. is part of what you have to have in order for you to to have a great mindset mm -hmm. or, or, you know, a winning mindset. Absolutely. Mira, hay una frase, uh, una a frase en, en inglés, persistence outweighs resistance. Interesting. Right? And que yo quiero decir de eso, uh -huh. si, si no pares, siempre lo va a ganar. Ganas hoy o lo va a ganar mañana, pero ganas. Solo el, el más importante es para seguir. Persistencia, y, ser persistente, una persona claro. bien persistente. Y, y eso es como yo gano. Uh, <risa> yo, porque mira, solo si tenemos aire, si estamos respirando, tenemos un chance para, para ganar. Y eso es como necesito pensar de todo, de las ventas, de cosas afuera de las ventas, de la vida. Si estás contento uh, y quieres uh, levantar y ser más, uh -huh. hazlo. Sí, hazlo. ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por qué no? Exactamente. Mira, uh -huh. eh, para los que no saben, nosotros estamos hoy hablando, Alex y yo nos conocemos del car industry. Yo uh -huh. también estoy allí haciendo ventas y también finanzas en lo que es nuestra casa ahora, Paragon Acura. 
Claro. Lo cual y, agradecemos a y, Mr. Y, y Ben Stack, y Manny. Yo, y también coja un, uh, un, un minuto para decirle que sí, estás haciendo las ventas bien. Bien también, sí, estás haciendo muchas ventas, sí, uh, ayudando y mira cómo funciona la vida. Sí, cuando lo ayuda mucha gente, Dios le da para atrás. Pues ¿sí? claro, ah, pero y, que él es siempre mi socio, es como siempre sí, he dicho yo, mucha gente claro, no entiende eso. Claro. De que y, God, he's my partner. Sí. In everything that I do. Se, segundo el, el mes pasado, ¿no? You finished second, right? Yeah. Second y también uh, de, de todos los métricos, bueno, también con yeah, customer adiós, service. Hermano, no puedo quejarme, no sí. puedo quejarme. Sí, mira, solamente trátenlo bien y lo van a, lo van a, lo van a comprar. Alex, querido, what strategies or techniques do you use to maintain a positive mindset in, challenge, in challenging situations? ¿Qué estrategias o técnicas utilizas para mantener una mentalidad positiva en situaciones difíciles? Uh, bueno, si algo está pasando en, ese, en el momento, siempre yo cojo más tiempo. No, no me gusta responder rápido. Uh, mejor espera, espera un poquito solo para, um, ¿cómo decirle? Para, you Pensar know, mejor. Pensarlo mejor. Think sí, better. Porque yo estoy, yo estoy, uh, yo leí un libro en it's a, uh, ¿Cómo se llama? Uh, the book is going to be called... Obviously, I'm on the spot, so I'm going to forget it, right? But uh, it's by... Uh, I'll get, I'll get it. I'll get it. It'll, 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 come, it'll come back. It's called, the new, it's called The New Earth. The New Earth? Uh, a New Earth. And uh, essentially, what it what it really covers, it's it's made by... It's actually written by Eckhart Tolle. Okay. Uh, and the book really talks about ego. It talks about... Oh, nice. Yeah, it talks about ego and, and coming to terms with the fact that... You know what I mean? It, that it's, there's no... There's no me, there's no I, there, you know what I mean? Mm -hmm. we, we all exist. And uh, more importantly, we have to understand too, and it goes over it in the book, just about how ego works and how your pain body works. Um, naturally, you have something inside of you that wants to respond a certain way, but that's not who you are. That's your ego. You know, that's, to, how about you? So yeah, and, and especially it's because you, you're, you're trying to protect yourself. And mm -hmm. the way that we are as humans is safety. Safety is huge, right? You could do a lot of things, of manipulate a lot of people when you start talking about safety. Uh -huh. And it's the same way with the with the with the mind. So when when you just take a moment, like tomas one, momento, un momento, dos, tres minutos, tres minutos a veces, sí, dependiente de la situación. Pero no sientes que es largo a veces. Sí, a veces dependiente a qué es la situación, pero si coja como diez segundos, lo va a pensar diferente, lo va a sentir diferente en diez segundos, solamente. So, siempre yo digo, mira, si hay algo como uh, difícil uh, uh, um, to address, like, si mm -hmm. hay, so whatever the situation mm -hmm. is tough, I always wait to respond. And once, I, and once I wait and I respond, I feel a lot better. And that's pretty much how I would say it. Um, eso es siempre. Mejor solo queda quiet, uh, pensarlo bien y responder. Porque en las ventas siempre lo dicen. When you, when you're in, you, you have control, right? Mm -hmm. Y, y el minuto que si habla mal, lo pierde ese. Lo pierde todo. Sí, eso. ¿Sabes qué, qué es curioso que lo menciones? Porque a mí, por ejemplo, hoy estamos grabando, hoy es miércoles. Uh -huh. eh, ayer martes me pasó a mí algo eh, interesante. Uh -huh. Fue la, eh, una de esas veces cuando el cliente viene from fishing around. Uh -huh. And he got the number already on what he wants. Because when he left the other dealership, The guy is desperate, in the desperate mood, to give him a number. A let out number. Of course. But guess what? Uh, I was dealing with that guy. In one moment, yo quería mandarlo para su casa. I was ready to even not talk to nobody, even forget about the procedure, everything. Yeah, I was yeah. ready He's to talking say, about the T.O., by the way. Fuck you, yeah. and don't come back here. <laughs> yeah, man. You get those, man. You get yeah, those. man. I was that close, but then I say, forget about it. I'm the professional here. Uh, I start remembering everything that I do for mm -hmm. people uh, what I do it, and I, I breathe. I you got to go into that to that safe place, right, man? You and just got to... Give me, give me one sec. Yeah, exactly. Bullshit. I just step out away from the desk, breathe over there, you and then come like back it. with a friendly situation. I didn't let my emotions yeah. from that moment to control me. He was trying to get to your emotions. Exactly. People, it's always psychology, it's, right? Exactly. It's psychology. And you know what? Two things. One, you kill them with kindness, right? You the way to get back to anybody is to be extremely sincere. Exactly. Right? Just be extremely sincere, be genuine. Uh listen, we're here to help, right? We're here to help. 
Ano nyo sa hi, bro. Help. Yeah. Hey, man. I, yo, you we know, want you the know, deal. We want the deal what? more than they well, want it. Trust me, want. Exactly. You know what I always remember, man, that got me always, uh, made me laugh about it? Jerry Maguire. Mm. Bro, help me to help, help you. you. Right. Help me <laughs> to help you. Hey, man, sometimes, sometimes. It Ayúdame is. ayudarte. But the good thing is you, you, you realize, right, it's. You don't want to lose. It's, a, it's a chess game. Unfortunately, it, it, it's a buying it a card. It's it a is, chess exactly. game. And someone someone may tempt you to maybe make the wrong move mm -hmm. that will lose you the game. And it, it requires patience. It requires, you know, it requires, you know, I, even to just have some sort of some sort of control, man. That's all it really is. But I'm so glad that you did stepped away. Um, and listen, uh, one of the things that a manager told me, I won't tell I won't say who the manager is. Um uh, But I'll tell you one thing that he really did help me with, man, <laughs> is he told me a secret uh, in, in, when in dealing with people with sales, right? The object of the game is to take their money. At the end of the day, the best way to win, just take their money. You know what I mean? Once you have them, they're part of your, they're part of your network, man. They're coming, they're servicing with you. They're going to send people. You just have to get over that hump. And I notice a lot of the tough customers are always my best friends. After. Exactly. You exactly. I mean? That's, that's uh, the same thing happens to me, man. Yeah. Right. It, it is. But do you way. know, do you know what's fun? Uh, que, por ejemplo, cuando one other thing, when we talk about get the money is of course we are here in selling and what we want is always your business. That's what, what he means with that. So, porque en español, people sí, claro. can take it different. Oh, claro, sí. A, a veces cuando yo hablo español, yo, yo, cuando yo trato a, a explicar algo, no, no, se, <laughs> no se sale bien. So, sí, yo, yo sí. Eso es Así muy que, importante. We, no, bro, I really, I really importante. appreciate that you're doing this in, in both language and Spanish and also, eh, ¿me entiendes? Te he sacado sí, bastante en un año, de tu lengua de En un año y dos años podemos By hacer way, otro. Y vamos a ver si yo estoy aprendiendo. Oh, you uh, never know uh, if this one right here is the one that really make us viral Ooh. because we're Imagínate. talking in English. We never know, bro. Who knows? Even man? the guys, my English is not very good looking, but guess what? My mindset, I don't care. That's it, man. You I don't care. Figure as soon as you understand me, for me, it's all good. Believe me that Trust when me. I say that. So you don't, you don't, you listen, as long as you, as long as you try, man, that's it. And every day you get better and... You of know, course. Trust me, man. I wish I could speak Spanish as well as I spoke English. I think I'd be even better. I'd be in a better place. So that's that. That's something. <laughs> that's on the checklist. Alex, ¿qué es lo que tú más amas de la car industry? What is that that you mm -hmm. really love most on the car industry? Hay muchas cosas que, que me gusta. Sí, pero la mejor um, cosa es lo, siempre estás en una posición de, de crecer, to grow. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, you got to always grow. El, el negocio siempre está cambiando. Desde ocho años que yo empezó, en 2016, mm -hmm. el negocio se cambió muchísimo. Y ahora mismo, cuando me recuerdo, no es lo mismo negocio. Y si yo estuve vendiendo caros, diciendo que yo hizo en 2016, mm -hmm. si no, no, si no uh, you know, transform, si no transferimos mm -hmm. por, por el nuevo vendedor, no me voy a vender carros. Y a veces yo lo, yo lo veo eso en, 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 en lo mismo, lo mismo dealership. Okay. Uh, vendedores de 15 años. Per, vendía como 30 carros antes, en 2001, 2002. Uh -huh. Y en de 2015, 2016, no podía vender 5 carros. Wow. So, sí, And they give up. You feel that they give up. Sí, y eso es que me gusta mucho de, de, de este negocio de carros. Tú sabes que... How you seeing the, the industry right now after the 2019? Man, uh, ya acabo de, de explicar uh, de los uh, uh, empleados nuevos, de los vendedores nuevos. Uh -huh. Me gustó mucho eh, cómo fue el negocio en 2019. Uh, me, me gustó más que ahora mismo. No porque los ganas, pero más porque lo necesita trabajar más para ganar. Ahora mismo está más fácil se los ganas porque el negocio se cambió mucho. Ok. Sí, y de, de antes fue como lo mismo skills and stuff uh -huh. like that de como un artist si puede decirlo en español para que suene bien que tenías las mismas eh, skills que un artista sí las ventas no es como como fácil dure mucho tiempo entrenando y cada año está entrenando y Entrenas aprendiendo más y más y más, y más. Yeah, exacto y, y es bueno cuando cuando tú estás haciendo una venta que tú tienes todos los planes en la mente ya como 
you have it already planned out how everything's going to go before it even happens. And it becomes it after it all. So it's like, it's almost like painting, right? Uh -huh. They see they see something. It's Mona Lisa, right? Mona Lisa. Someone imagined it first and then uh -huh. created it. So that got created twice. It first gets created in the mind. In the mind and then? And then and it gets transferred into, into whatever. So, it's so exactly. it's so amazing that you know we're able to do that the same way. That's what I loved about 2019, man. You could sell the cars, but it took skill because people could buy anywhere. Anywhere, exactly, exactly. Mm -hmm. You know, well, for me personally, what I love about the car industry is that, number one, después del 2019, esta industria ha creado más de 9 millones de, de empleos solamente aquí en Estados Unidos. Mm. También una cosa que, que admiro muchísimo es que nosotros all the time, en nuestros meetings, siempre hablamos de familia. Sí. Nosotros parecemos, como digo yo, a ese libro que me leí hace un tiempo que dice Los favores de la mafia. The mm. favors from the mobs. Mm -hmm. But all that they talk, it's about family. It's always about family, man. It's about family, man. And that, I respect that a lot. And I'm really very, very honored, I can say, to, to be in the industry, man. Yeah, man. Now oh. I understand my brother, Melvin. Bro, I hate that kid for, for one time, man. But he's my brother. I love my brother. I'm just kidding, but... Mm -hmm. But now I completely understand what it always says when he was talking about family. And I'm very proud of that kid. Yeah, yeah, I bet. And me living that right now, it feels, it feels good. It feels great, man. It feels so, great. Yeah, man. It's it's amazing. I, I met... I met like brothers, man. I met brothers, man. No, because you, right you now... You right? Well, man. We just spend how many hours? Oh, man, more than I spend with, with anybody in my family. Yeah, with anybody. My family. Yeah, 12 exactly. hours a day. Uh, imagine 12 hours a day, six days a week, uh, 360 <laughs> days, a year. days a year. We're only we're only two. We're only off two exactly, days. Exactly, bro. So you know, come it's, on. it's it's New Year. It's New Year. It's New Year's, Christmas, Thanksgiving, three days. So we're working almost the whole year <laughs> together, man. So yeah, man. Brother, what is the common errors that you think that people made when they are purchasing the vehicle for the first time? ¿Cuál es el error en común que las personas hacen cuando compran un vehículo por primera vez? Um, hmm. The most common one that you ever seen. I don't have uh, insurance. I don't so, know. yeah, I mean, like, uh, well, yeah, I mean, that's one of the issues, right? I mean, sí, es muy difícil a este momento, sí, un buen, buen cosa que dijiste del seguro. Sí, eso es un, uh, una cosa que ya cambió mucho de, de, mm -hmm. desde el 2019, porque recuérdese que no, no tenía carro, tampoco piedras para los carros. Uh -huh. Ahora mismo, las compañías de seguro lo están pagando muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo más de lo que se pagaba antes. Sí, porque, porque hay carros que quedan un, un, un lote para 300 días pagando 200 al día. Solo para quedar en un lote. Imagínate. Entonces, ¿tú sientes que esa es una de las... De las uh. eh, de los, ¿Cómo diríamos? De las cosas de, más comunes y que está pasando ahora mismo con el tema de los seguros de vehículos. Está, lo está subiendo mu No muchísimo. es solo la inflación. No, 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 no. Es, es Mano, otro gasto. Hablando de la inflación, ¿qué no. tú crees de esta administración que estamos teniendo? Y perdón por la presión de maldito. Ah, sí. ¿Qué tú crees de White House cambiar un poquito. Mismo? Ah, man. Uh, yo trato a, a removerme de eso porque, tú sabes, tú te puedes quedar así leyendo cosas... Locas, como si estamos en el Matrix. Y la ajá, ajá. Decir, ¿verdad? Increíble cómo como pase todo y qué está pasando con, con los niños, también con, con lo que, que está pasando con el, con el Dollar Bill. Uh, lo está cambiando otro, Nation está cambiando de. Totalmente, de, estamos cambiando de moneda, ah, lo que está pasando ahora mismo, la inflación a tope. La inflación. También, eh, ¿dónde está poniendo el dinero? Si hay, no, estamos, ¿y no? cómo este gobierno está realmente no. actuando con todo lo que está sucediendo? ¿De verdad tenemos gobernantes en este país? Sí. ¿De verdad hay una persona a cargo? ¿De qué está pasando? Yo nunca en mi vida. Pero yo eso, nunca había visto esto ni me esperaba esta vaina en un... Me, me gustó. La droga en la Casa Blanca el otro día, bro. Oh, sí, es cocaína. Pero no guys, we know, all, we all know that... Hunter Biden, he will get to the bottom of that. Yeah, line. So we know yeah, that. Yeah, for yeah. Sure. That, that was that was Hunter Biden, man. But hey, uh, <laughs> I digress. Um, listen, Coming man. What's going to, on? What's back. going on? What's going on? Well, number one, what's going on with the nation? What's going on with politics? Okay. You know, I try to keep. Uh, I, I keep my big toe in it, right? I just did my big toe. You know, All I right. just listen because you know we, we are American, and and you know I'm an American, and and we live in America, and I think. A lot of what goes on, right, affects our business, of right? Course. You know what I mean? We have to understand that we're not just car salespeople, right? 
we're in business, right? Without exactly. the car industry, nothing moves. Literally and figuratively, right? So uh, we have to be very understanding of what's going on. Uh, and uh, more importantly, it's more important now to educate clients, right? Get them smarter. Exactly. Right? Teach them how to how to build credit because they're not teaching it in schools. No, las escuelas no te hablan a ti de cómo construir un crédito ni tampoco cómo tú puedes hacerlo ya después que nada de eso. Sí, uh, siempre cuando clientes tratan a comprar no le dan un uh, como un interés de 20 porcentaje porque no pago como un tarjeta de 200 dólares. Imagínate, 200 dólares lo están afectando pagando doble del carro porque no pago como 200 dólares. 200 dólares de una tarjeta. La importancia de tú pagar tu, tu, Los cuentas tus y, cuentas al día. Sí, y para y, y pa también de, de todas las cosas, right? Take responsibility, right? Aceptar las responsibilidades. No una mentalidad de victimismo, sino más bien de responsabilidad. Sí, sí. Si que por cierto, sí. mi otra pregunta tenía que ver un poco con esto porque nosotros hemos visto cómo también eh, a veces cuando tú estás en venta Uh, how do you approach feedback and criticisms? Uh, and criticisms? Criticism. Can you provide an example of a time when you receive constructed feedback and how you use it to improve yourself? En español ahora, ¿cómo abordaste tú los comentarios y las críticas? ¿Puedes proporcionarme algún ejemplo de un momento en que recibiste comentarios constructivos y cómo lo usaste para mejorar como, como persona. Sí, um, yeah, claro. Um, yo no estoy perfecto, sí. Y, um, we all, oh, pero we know, no, nobody is, es man. importante para pa seguir, right? It's uh -huh. important to always move forward and have persistence, uh -huh. but also be open, right? If you think only one way, I believe that you're closed off, right? You're closed off. Nothing can come in. Exactly. Right? You, because you're, you're the first one to close your, your well, to abanico de oportunidades, your opportunities. Exactly. You're the one closing it. And you can't and you can't really focus in on solutions, right? And we're problem mm -hmm. solvers, right? And we're and we serve people. We we solve problems. We got to keep an open mindset. Let, let me do a parenthesis over there, right there, because I love what you just saying. We are here to serve people at the highest level. With the highest level, with the transportation. And not and, only that, and but I love that, man. From, not from not only I that, go. man, but more importantly, man, it's such a sensitive thing, man. Bu buying a car could be buying a piece of metal, exactly. But, but it also could be the experience that you give someone that could alter their lives. You know, maybe you inspire them to be a salesperson. Maybe you inspire them. You teach them about credit, and then they buy their first house. And maybe you just had just Bro, a I sprinkle. Just I just did sprinkle. that a few. Uh, my first time selling vehicles in my life, I help a guy who. His dream was to purchase his first house for his, his uh, him and his family. Mm -hmm. Guess what, brother? He credit his credit score was fucked up. Yeah, yeah. I helped the guy to purchase his first vehicle, a comprar su primer vehículo. Sí. Seis meses después, el mismo banco terminó dándole su hipoteca de su casa. Qué bueno. Yeah. Para mí eso fue una de las historias más bonitas que pude y experiencias que pude experimentar en el car industry. Claro. Y eso es porque yo, yo me quedo, ¿sí? Porque... Otra cosa que también eh, me gusta de lo que hacemos es que al final del día eh, nosotros no solamente somos vendedores de vehículos, también nosotros tenemos familia y también hay familias detrás de cada documentación y cada movimiento que se hace uh -huh. en la compra de un vehículo. O sea que tú estás aportando con lo que sea a todas esas familias cuando tú compras un vehículo. Uh -huh. Aquí, lo que es el capitalismo claro. lo que es el movimiento de la abundancia pensar de una manera diferente exacto exacto lo, lo puede cambiar mucho yo, yo recuerdo un cliente que volvió como de tres veces alisando un carro y me dije mira hoy me voy a volver el carro me voy a quedar sin uh -huh, carro uh -huh. porque ya me voy uh, me voy a cerrar a una compra de mi casa y me recuerdo cuando ellos empezó a hacer una el primer compra no tenía crédito tenía crédito Horrible, wow. horrible. Y no me gusta decir algo malo de, 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 no, de, claro. su, de su crédito, pero sí, no, no estaba bien. Y, y solo fue, su único razón fue no, porque no sabía la importancia. Una pregunta, otra pregunta. Ahora, en estos tiempos de una inflación alta, ¿es mejor hacer leasing o financiar? Mm. Uh, dependiente. Um, sí, depende... Depende del carro, sí, depende del carro. ¿Del vehículo? Pro, ¿Del sí, precio o del, del vehículo en sí? No, de, los, de los programas. Uh, so para pa expl explicar todo es más fácil. Ok. De un, uh, para lizar y para financiar, 
hay, pro, hay programa o no hay programa. Si no hay programa de los dos, dependiente, pero mejor entra por un financiamiento. Que yo quiero decir, um, de los bancos le dan un, un like a special rate, como okay. un, un programa. Un espe special rate, un, uh, un interés especial. Sí, y hay, existe un, en un lease y también un financiamiento. Si, um, si el lease tiene como una, una especial y la financiamiento no lo tiene, mejor entra por el, uh, por el lease. Si claro, sale si mejor. El list tiene, Pero el número, el número. Todos los números, lo que más sí, haga sentido, sentido común, como digo yo en las sí, cosas. Sí, y, y mira, que yo quiero decir eh, que no puedo decir cuál era mejor, solo yo puedo decir que, mira, hay, 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 hay como beneficios de dos, de los uh -huh, dos. Uh -huh. Y me gusta saber primero qué es importante por el cliente antes de decirle qué es mejor. ¿Qué es mejor? Pero para mí... Yo me trato de los dos. Yo quiero, de, de, yo yo, yo, yo quiero darte una respuesta. Me gusta, ser, uh, me gusta lizar. Um, a mí también. también. Sí, solo porque los pagos quedan menos y de cualquier cosa, nosotros no pagan para los carros enteros, siempre hacen pagos. Exactamente, tú, siempre pagas en la mitad del vehículo y tienes un vehículo siempre lujoso. Sí, siempre. Y si lo paga la presta y no tiene pago, todavía tiene los gastos para, para mantener, mantener, mantenimiento, mar, y, mantenimiento todo y, y también pa, para arreglar y todo. Un, hablando del car industry, ¿algún consejo que quieras darles a los primeros compradores? Uh, like, what kind of, what kind of uh, advice? advice? Yeah, yes. Course. What kind of uh, advice you can you can give us to us for the first for those beginners? First time buyers, you know what? First time what? buyers, yes. I would say this: first time buyers, um, have an idea of what your credit looks like before you come to the dealership, right? Have an idea why not just because um, you want to know if you're going to get approved, but also set your expectations right. A lot of the times when when customers come in mm -hmm. with new credit mm -hmm. or with or not so good credit. Right, they tend to have bigger eyes than their stomach, right? And what that means is they want to buy too much car, and right now their credit won't allow them to get that much car unless certain conditions are made. So what we have to do is, rather than trying to get you a good deal on a car, we have to convince you on getting into a car that you may not you may not want, just so that in the future you can drive exactly what you want. And that's me, probably one of the biggest things. Let me ask you something because one day, uh, I always laugh about this because it was a guy, he told me that his dream was to purchase a vehicle of $100,000. Right. And I told him, bro, your credit score, he didn't allow you to get in there yet. Don't right. get me wrong. My dream is to get a freaking Ferrari. Let's go. Let's get one each. Bro, one each. Get me one too, man. Exactly. I want to get a Ferrari, but I understand my situation. Mm -hmm. One thing is what I want, and one thing is what I can afford. Right. And I understood that. That's the first, and, and he said that I kill his dreams. And I was like, how? No, you know, again, I think um, there's a skill to sales. There's a skill to sales. Yes, Alex. Like I was uh, I was mentioned to you, bro, that the guy then called me that I kill his dreams. And I say, bro, how? You have to see this like a marathon. Tú tienes que ver esto como un maratón. Puedo decir crawl, walk, run. Exactly. And that's how you get your things done. Right. A hundred percent. And you just got to manage that emotion. So if I could give that, if I could give any sort of, any sort of. How, how is the one? Man, it's great, man. I was just finishing Thank telling you, man. Guess what? Woo. Guess what? Let me tell Love you something, a secret that you didn't know. Uh-oh. You see it's that infused. baby right here? For me, that means a lot. Uh, what does that mean? This is Golden my logo. Arrow. Golden Arrow, bro. Nice, Golden Arrow is my company. Oh, amazing, man. I love it. Keep it going. Thank you, man. Um, Thank you. And you, you know, just to just to set the expectations right. You know, crawl, walk, run. Uh, just don't expect to have. You don't need it all right exactly. away, man. You got something to build up. Exactly. I think you got something to work for, right? You got something to work for. You you don't get the fully loaded one right now. You get it when you get that promotion. You, exactly. You know? So for work reason. on that promotion. That's work cool. on that. Make I'm it happen. On that promotion, man. I'm trying to get promoted. Of course, man. Ferrari Me too, man. boys. Very Ferrari think, boys. Man. Man. Of course, Let's bro. Go. I want my Ferrari, mm -hmm. and I deserve that, and I want it. I love it. Yeah, man, I love that, man. I love that. But yeah, definitely, man. Just control the emotions and teach them, right? That's why you're going to be successful. Exactly. Alex, uh, ¿sientes tú que también establecer metas es importante? Establi uh, establish uh, goal settings. I love Set it. Set a clear and specific goals. Is It will help you to have a winning uh, mindset. 100%. Uh, Very blessed to do the training for the dealership. Of course. Uh, I love it. It's actually one of my hacks, right? It's the way I, I stay know, sharp. I know, man, I know. I stay sharp. Um, goal setting is extremely important to me, right? And it's not just to have a goal. It's not to have a goal. Exactly. It's to have a plan to get to the goal. 
So whatever the number is, uh, what I like to do is I like to reverse engineer mm -hmm, the mm -hmm. number. And what does that mean? It just means have a solid plan of action. Are you familiar with the law of averages? Of course. 50-50. 50 50-50, exactly. And those laws, they stay prevalent in sales. Uh, so whatever your desired uh, number is at the end of the month, let's say it's 20. Very simple math. All I say is 50% 50 50 of people are going to show, 50% are going to buy. They're going to buy. And I'm so you need to speak to a around about five people well, a my day. Goal, I, I would not say my goal, but believe me, man, my goal is to have at least, like I said, I always speak with 500 people a month. Yeah, 500 a month. A month. Yeah, so let's do the math, man. Half exactly. for, no, I know that. It's 125, 125 per, per week. And, and no wonder, man, isn't this why you're coming up on the top, right? Every single month. Exactly. You have a plan. So goals are 100% necessary. My goal is to talk to 500 people per month. And you know what's the blessing? You probably could speak to like eight hundred people a month. Uh, that that's how much that's how much business there is in the company. I know. You know, I know, uh, and have that in front of me every yeah, just, freaking time. And you know what, man? It's good because you get to follow that number, and you just got to get to the next number. You don't have to overthink it. See, yeah, the problem them. without having goals, is you have to think too much, man. Make it easy. If you're not, if you don't make it easy, you're not gonna do it. And and one of the most important things is also have uh, what we call autodisciplina, which is self discipline. You have mm -hmm. to have that discipline in order 100%. for you to be successful and have a great a winner's mindset. One hundred percent. And one thing about having great discipline is making it easy, right? You have to have that plan. That's what that's what makes the discipline possible. See, it's very hard to maintain discipline when you don't have a clear path, right? So have exactly. the clear path. And you'll tengo, maintain un that camino, un, tengo un camino claro a la hora de tener una disciplina y verás qué fácil se te es ser una persona más disciplinada. 100%. Another uh, thing here to, to cash on is la oh, otra, otra de, las, de los consejos es tener una gran adaptabilidad, lo que es adaptability. Be oh. open to change and willing to adjust your strategies when is necessary. So, estar abierto al cambio y dispuesto a ajustar esas estrategias cuando sea necesario. For example, in your case, you told me that, that you don't feel right when you get back to service and then you switch over. Right. Adaptability, right? Um, dude, I don't know if this was meant to happen. I'm a big believer in that, by the way. Uh, but one of the things that I used to use when I was in retail, because uh -huh. before I sold cars, I was in uh, retail management. Uh -huh. uh, one, of, one of the biggest competence, competencies that I always got, uh, I guess, complimented on was the adaptability aspect of it. So adaptability is super required. It's just, it's necessary. Totalmente. It's necessary. Adaptability means that you're open. As long as you're open, you're able to make make absolute changes uh, without having to go through the pain, right? And it just Talk makes up. more sense, man. Just be adaptable. Just understand. Um, I will tell you a quick, funny uh, thing. Um the one thing that Glenn Lundy, he's in the automotive space. He, he used to work a lot with uh, with Brian and he, he had crazy records for his dealership in this crazy place in Kentucky. Oh. But he said it and I think it makes all the sense in the world. They say, um, do you know the definition of what insanity is? Right. Conoces la definición de lo que es insanidad. Right. And that's the question. And most people are going to answer insanity is doing the same thing over and over again, expecting a different outcome. Mm hmm. And I thought that was pretty profound. But when Glenn, he changed the game a little bit. He said, Alex, oh, you, I feel like everyone talks to me, by the way. But he was saying it to a group of people. But he was talking to me. He's like, Alex, listen, man. <laughs> He's like, people have now determined that from the 1900s to the 2000s, that 100 years, right? So many things had happened. But because of evolution... Alex, las personas que estuvieron pensando entre los 1800s, you say, 1900s? Yeah, the, so let's say 1900s to, to, to 2000. De los diez, de, exactamente, de los 1900 hasta los 2000. A lot of things changed. Evolution Muchísimo really... Muchísimo evolucionó en cuanto al tiempo. Yeah, technology and all that stuff. La tecnología. So, so they're saying now that in 2022, right, when he told me this, uh -huh. every five years 2022, is, the, is the equivalent of 25 years. Es equivalente a 25 años. Oh, wow. How is that? How is that? Because technology is advancing. Think about it. Los avances de la tecnología. Think about it, right? Before, we, 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 had to have, we didn't have cell phones. No. Now, we can't walk around without our cell phones, right? 
We couldn't, we lost our wallets. We were done. We were cooked. Wallet. No, we don't, you needed that, yeah, right? Exactly. I had a whole, I had like, I'd walked around without a wallet for nine months. I had every picture, my credit cards my on credit Apple card, Pay. My license, everything over there. You don't Apple. need, you don't even need a wallet, right? Exactly. So things have changed so much in just a short period of time. Exactly. Now things are changing extremely fast. We're evolving 5X. So think exactly. about that. 5X. So now you want to know what the new definition of uh, insanity hey, is? Look at me with 10X. 10X. Everything's 10X, man. But do you want to know what the difference now of what insanity really means? It's doing the same thing every single time and expecting the same outcome. Oh, well. So the, how profound no, is no, that, No, no. En, right? en español hay, algo, hay una frase que me encanta que es de Albert Einstein. He uh -huh. said, es de tontos hacer lo mismo cada día y esperar resultados distintos. Like exactly. Exactly the way you say it in English. Right. And and, and really, realistically speaking, just to elaborate a tad bit, what worked back then, because we're evolving so fast, mm -hmm. it's not going to work right now. It's not going to work in business, right? In relationships, things are changing ever so quickly that if you do the same things all the time, now you're going to get a worse result. Exactly. So you need to adapt. That's the whole Adaptability point. Adaptability is the whole point. Okay, what about visualization? Visualización. Mm. Para tener éxito, eh, tienes que imaginarte logrando tus objetivos. Es un, este ensayo mental puede ayudarte a generar confianza y motivación, así como crear un plan para tomar medidas. Claro. No te recuerdas cuando yo dije que las ventas es como... Uh, primero necesito pensar. Pensar exactamente lo que sí. voy a hacer. Secundario. So, Tú necesito creer, crecerlo dos veces. Uno en la mente en la y después mente y otro en real. En, en la realidad, exacto. Exa exacto. Sacarlo de lo abstracto y traerlo a lo que claro, es el mundo tú no real. Puede, no puede crecer de nada si no, no lo tiene primero en la lo mente. Lo que acabo yo de decirte, que en la ley de abraje yo necesito hablar con 500 personas al mes. Claro. Y ahora mismo está en la mente y solamente lo está contando al día. Plan de no acción ponerlo, también. Sí. Hablando de todo, plan de acción, porque una cosa es tú visualizarlo, no se confundan con esto, de visualization without action plan. Oh, man, that's just a dream, baby. Exactly. Now you're just dreaming. Now you're just dreaming, man. Um, you, think I, that, you think that to, in order to have a, a great, uh, a winning mindset, also resilience, how to develop the ability uh, to bounce back from failures and setbacks? Um, La resiliencia. I think just drop ego. Drop okay. ego, man. I'll tell you one thing. One of the biggest opportunities, and by the way, opportunities for me are like my biggest, my biggest problem uh -huh. that I had for myself. Uh, I say opportunities just to take the the weight off a little bit. Is the you ego? Right, is the ego right? It's, uh -huh. it's about trying to be right, right? Who, who are you trying to protect, right? It's just a defense mechanism, right? It's the same thing when you ask somebody, "Hey, do you need help?" They're like, "No," right away. Same thing. Naturally, you never, you never, you never want to drop that ego. You want to always be right, and you start focusing on things that aren't important. So, quite frankly, what you could do without is ego. And if you could drop ego, man, let me tell you, you're just gonna grow exponentially faster. When it becomes not about being right, but but being rich, but, you have you have less you have less uh, uh less things in your way, yeah, man. You know, you remind me not right now that the one thing that I love about trading because I don't know if you you aware of that, but I used to do trading as well before mm -hmm. to come to the well. I, I, I didn't I know, man. You do a lot of things, man. This is great, man. It's amazing. You know, man. I'm a very ambitious guy, uh, and I I did study that. I started to do how to do the technical uh, analysis, mm -hmm. and one thing that we always used to do is I don't want to be right. But I want to. But I want to be rich. It's it's my mantra, man. Exactly. Funny enough, we're doing this whole thing. It's my mantra. Hey, I don't care if I'm wrong. Exactly. Let's 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 yo, win together. No me si yo estoy correcto, estoy, estoy incorrecto. Yo lo que quiero al final del día es yeah, hacer dinero. Man. I mean, listen, man. It take it takes you making failures, taking mm -hmm. chances to become successful. They say fail often, fail hard, man. Fail hard. But you know? te pones a ver, Alex. Let me ask you something, bro. Who is because part also of having a great mentality of mindset of win as a winner also you have to get inspired. Mm -hmm. Who of those guys on stories is the guys that most inspire you to become man. the man oh, that you man. are right now? I'm gonna be honest with you, man. There's there's a there's a lot of people that inspire me, and one of the Muchas guys. Personas que te pueden inspirar. ¿Quién es el que mayormente oh. ha tocado eso en ti? Te, te ha inspirado de verdad. All right, so I, I, I so I can't answer that question simply because I was a different person every mm -hmm. time someone impacted me. 
So mm -hmm. I believe that who I was 10 years ago, I'm not the same course, guy. Yeah, like me. That, that, that old guy, that, that old guy, that young guy I died. Completely different than Diani. But I will, I, was. I will tell you, there's there's three major people that played major roles mm -hmm. and inspired me. Um, you know, first, uh, I don't probably give him enough credit, but it's probably my father. Um, awesome. And, uh, you know, it's Bless. it's tough love because, you know, he worked every day. I saw him suit up. So fortunately, enough, they, I get to be in a suit like he did. But I'd see him walk out of the house at seven, come back at nine. Uh, and it would be very brief. And uh, that sacrifice that he did to be a provider, it it actually uh, justifies me putting all these crazy hours in the car business, right? Like my dad, he worked for himself and he worked several hours. He didn't take days off for years. Uh, and so that's the first guy. Second guy, it's probably well, not even a guy, it's a girl. And uh, it's a girl that liked girls, funny enough. But it was the first time I was ever. Oh, man. Welcome to my war, man. Yeah, yeah, man. Me too, man. Yeah, yeah, yeah. Listen, we're all, we're all. Let's <laughs> we're be honest. All right, we're all. Yeah. Let's be honest, right? Exactly. So, uh, yeah, she was really inspiring to me. Uh, I first time that uh, I ever got a compliment, and uh, how crazy that is because I was so egotistical. I was always so competitive. I never got uh, people to be really too nice to me because I was uh -huh. kind of shoot them away. Uh huh. Just so happens to be that I had someone like minded who loved growth that wanted to become more. And she inspired me. And one time she just told me one day, she said, man, you're just great. And I'm just like, man, that's all it took. That one thing stuck with me forever. What, who was that guy? Her name's Megan. Her name's Megan Gates. She was a store manager of mine. She took over uh, my first store and she made me do everything, man. She beat me awesome, up. Man. She awesome, beat me man. up. But awesome, she told man. me one day, she's like, hey, man, you're just great. And that was like the first time everyone ever told me that. And funny enough, right? And I did it to myself. I take responsibility, but she changed my life. And I guess... The most recent of of people that really inspired me probably be Brian Benstock. And, you know, I hate to I hate to say it, but, you know, it's like one of those. And I, the reason why I hate to say it is because it seems so cliche, right? It seems it seems cliche. No, man. Yeah, you know, man it's you know, cliche. Talking about talking about, man. One, one thing that I love about what we're doing over there is, man, the every beginning of the month and the end of the month. Bro, I told my girlfriend the other day, my girl, like. Every freaking Saturday morning when I step out, you walk from out, there, you feel I, great. I, right, I will call like I'm freaking the 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 war is mine. Man, I love. I it. believe myself like I'm a freaking I don't know Grant Cardone or Andy Elliott. I feel like that, bro. Man, let me right, tell you something. Right man. there, man. That's I know, how I feel. I know all his lines, man. I know all his lines. I I was I remember being a salesperson like you were a salesperson now, and just like just digging, just eating it up, man. Just eating it up. Exactly. It, how, how, how that man got, got inspiring, like, uh, from a guy like that, man, a man like that, man. How great it is, man. man it, it, it is. It's great because uh, for him, what I love about him the most, and I don't think, he, mm -hmm. I don't think we give him enough credit. And I think sometimes we... I hope he listened to this podcast oh, man, so and decide I, so to so sponsor I. me. Yeah, Mr. Yeah, Benstock, I'm a huge fan. But see, he, and he, loves, he loves wine, man. He loves wine. I now. hope you like my wines because oh, they're from Spain. This Let, is mine. Let's go. We'll give him, we'll give him a bottle. I'll, 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 broker, bottle I'll, broker, yeah. I'll broker a bottle. Sale all right, anymore. bro. All right, uh, all right. All right. Let's Bri do that. Bri Brian, Murat, it, it, don't call me Lambon this time, man. It's a, it's $300 a bottle, by the way, Brian. Uh, this one yeah. costs you only like uh, 20 bucks. Uh, Three hundred dollars again. We're salespeople. We got to start start them high. But no, nah, Brian Benstock's definitely definitely that guy, man. You know, uh, uh, you don't know much about me. I didn't really tell you too much about me. I used to weigh two hundred twenty five pounds. Uh, I was extremely overweight. Started in the car business, having to not being able to button up my pants. Brother, <laughs> right? if I show you my driver's license. You wouldn't you even think it was you, right? Exactly, man. Oh, I was man. like two hundred and thirty pounds. Nice, but you're tall though. You're like Except, no, bro. Almost six foot. My face was like this. I was uh, here. Uh, it was like this. And look at me now. And it's great, Staying man. In and I love it because I decide that. I you feel good, take, right? Uh, you feel no, good right amazing. in here. I love it. Uh, I love it. How do I feel? That's why I'm super tan, man. I'm just going to the beach, man. But <laughs> but ultimately, he was one of the big inspirations. You know, um, many people would probably leave the company. Um, I know I finished number one uh, in in overall performance mm -hmm, uh, mm -hmm. for Paragon Acker in 2016. Mm -hmm. And I'll never forget, man, the changing point for me losing the weight. Uh, he announced me in front of everyone in the company as the highest performing salesperson as the pair. And uh, it's bittersweet, that, uh, right? That you know, was that was, that was, that was my, well. that was my, that was they my- uh, on the spot, man. Yeah, they put it on the spot, called me. Exactly, you know, and he uh, he put me in a, in a place where I was uncomfortable, but I accepted the reward, but you know, at the end of the day, I didn't see myself as a pair. Alex, querido, last thing, mm -hmm. surround yourself with positive influencers, like we were talking here, uh, with people who you who inspire you and motivate you. 
seek out mentors, coaches, or, su or supportive friends who can provide you guidance, guidance and encouragement on your journey to success. Es algo que uh, is one thing that you think is very important in every human being or in every man as a as a as a person that I want to have for the great uh, winners mindset. Rodearte de influencias positivas como rodearte de personas que te inspiren y motiven. Eh, buscar mentores, entrenadores o amigos de apoyo que puedan brindarte una orientación y aliento en ese viaje hacia el éxito. What do you think, brother, brother? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto, ¿Cuántos son los gastos de LeBron James cada año? The personal, per, just personal, personal training, one million dollars per year Ahí on está. personal coach. Uh -huh. A guy only who talks to him like this. Ah, uh, okay. So ya sabes que yo puedo decir de ese, de ese palabra, de ese, uh, ese uh, pregunta, sí. Claro, es necesario. Lo necesita. Si yo digo, cuando yo digo a gente cuánto, cuánto, cuánto yo, yo gasto en algo solo para para mm -hmm. mí, para mm -hmm. para que yo quede bueno en, en la mente y también en el mm -hmm. cuerpo y de, de todas maneras. I can tell you, man, how, how, in how, how, how many things are involved, how many events that I, that I go to about just talking about mindset. Uh. Also, the books. Books Bro, are crazy. My collection, my book collection. I love my love book it, right? collection. How many books also, last year? How many books? How many books? Just need to know. How many books last year did you read? But read. Me, read then? Read, Bro. like, leer. Around, to be honest with you, around 50 books. For books. God, God, in a year. In a year. Amazing, year. man. Amazing, and man. guess what? Uh, it's not a thing that get me feel uh, that I'm proud of it because it is f only 50, but I should be reading more. Hey, man, to listen. To be with you. But you know should what, though? Good. Uh, I never read a book before 2022. Oh, wow. Right? And, uh, you know, we started up, real quick, Brian and Patrick and myself started up 75 Hard. 75 Hard is... Two a days, one outside, one inside workouts, 45 minutes, 10 pages of a, of a book, non-fictional. Uh, so it has to be real. So it can't be a story. Mm -hmm. um, you have to abide by a strict diet, take pictures, um, just drink a gallon of water, a bunch of things, man. I, I continued that trend out for a whole year, man. You know, you know one thing that I, that I love about our, our job is that I start at the beginning, I start telling to, to my boy, Peter. Mm -hmm. Peter Persmino, yeah, I had man, to show out to him, man, how I will forget about my guy. He, he's a guy, Peter. he's a great guy, dude. It, no, no, he's, he's a great man. human being. Y le gusta pasarla bien, bastante bien. <laughs> bastante bien. I used to, to make a joke to him because I used to see us with the freaking uh, 40 liters water gallons. Mm -hmm. And I was, uh, I was like, what does it say? Is that I got the dick bigger than you because yeah. I got a bigger 40, 40, 40, 40, 40 liters of gallon? <laughs> Come on, I want to be on that clock too because I I I know you do too. So I did the same thing, but bro, and I, I was joking. I will, bro, I was making that joke every single fucking day. Mm -hmm. My part of my French, I know, is not very good looking. Bonjour, <laughs> thank you, uh, merci, merci. But guess what, bro? Uh, now that I'm doing that per day, I'm drinking two of those per day. I great. feel great about it. Feel good, right? Feel freaking amazing. Yeah. Feel great. That, and, those little and things, me, and you feel great, man. Exactly. But you gotta feel good to be good, man. You can't exactly. you can't feel like shit and like you know and and perform at a high level. Exactly. And, and serve at a high level, man. It's our responsibility exactly, to take a... care of ourselves, man. That's one thing that I love. You know, if people do things like drink a gallon of water, you know how annoying it is to drink two gallons of water, man. You're in the bathroom nonstop, but you're clearing out your system. You're you're making yourself available for people. You know how many times yeah. I think I go to the bathroom. <laughs> <laughs> Except for when you make yourself not available for that, but it's a five minute break, whatever. It's, a, it's, 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 it's like minutes. a two, three minutes. What happened yeah. with that? It's not that's a good. That. It's a good reset, right? Just exactly. Exactly. Gets you mad. Um, Bro, I don't know how you enjoy the the wine, man. Oh man, you I'm, like I'm it? enjoying it, man. I'm enjoying it. I'll tell you what. Hey, Dang man. It, man. Is it is it empty? Can we finish this whole thing up, man? Let's go. I don't know, man. We'll, but we'll stop once we stop the bottle. I'm just messing with you, man. We'll be here all night. I'll no, brother. But by the end, man. Thank you. Thank you uh, so much. I really appreciate that you take your time. You give us uh, your time today because I know you wake up very early today to do the training. Yeah, a little five a.m. Man, you here, man. I really appreciate that, man. Yo, cheers. Success you in your career. Blessed for that, man. And thank you so much. For being a great, a great colleague and um, teach me all your knowledge, man, over there. I really thank appreciate you, that, man. And thank really you, Dione. Thank you so much, man. I appreciate you, man. I love being a guest here. 
one of my passions is one maybe one day being a, a podcaster so thank you so bro, much bro i, I hope you get you, bro i hope you get uh, inspired man that's I it hope, man we go, we go this is space here this is gonna look like my studio one can day see, man <laughs> this is studio is very professional i take oh. i take shit real man i don't i love it man i love it man you saw me over there man I love it, bro. Show me over there every single day, man. I take my shit real. Let's make money. Let's Todo make lo que happy. hago, trato de que tenga calidad y que sea real. Lo mismo cuando te digo a ti, estoy en servicio y estoy en ayuda. Si no lo hago real o no lo hago de corazón, no lo hago. Wow. Eso es la vida, sí. Así es la vida. Real. Cheers, real hasta la muerte. Brrra, Anuel. <laughs> Bueno, mi gente, así terminamos nosotros hoy lo que fue este tu primer capítulo de nuestra tercera temporada. Tuvimos un invitado de lujo, nuestro queridísimo Alex Matalla, el cual metí la pata al principio y dije Mantalla. Pero nada, es lo importante que se lo disfrutó. Claro. Esperamos que todos en casa se hayan disfrutado de este capítulo, que de verdad encuentren eh, esto que nosotros queremos brindarles a ustedes. Eh, este granito de arena que te va a permitir a ti llegar hasta el siguiente nivel. Alex, <risa> algún it. último consejo que le quieras dar aquí en mirando esa cámara a todos los que te escucharon en español. Uh, muchas gracias para todo, Dioni. Um, sigue levantando, sigue levantando. Siempre el, el trabajo no está terminado todavía. Tenemos más trabajo. Mi gente, ya lo escucharon ustedes, así que sigan pasándolo bien, bastante bien. Yo soy Dionis Reyes. Cheers. Hasta un próximo capítulo. Bye. bye.